leo tumekuja hapa Bunju Complex Mall Simba Arena kwa lengo moja tu. Kama CEO nimekaa hapa na bwana Heron ambao ni architect, sio mkandarasi ni architect. Lengo ilikuwa kukamilisha michoro ili kupeleka proposal kwenye bodi ili bodi watoe idhini ya kile ambacho tunataka kuiendeleza hapa. Wajibu wangu ilikuwa kuboresha. Tulianza kutembea hapa ili ku establish boundary wall ya club. Tumezunguka paka hapa chini. Tulienda pale chini na tumefika eneo ya hapa. Karibu na ipitch. Tuko hapa. Ijumaa bodi inakaa. Unakumbuka tulianzisha campaign mwezi wa 12 tumeamua tunaanza. Unakumbuka? na wana simba walichangia. Awamu ya pili ilikuwa nani zaidi pamoja na partners wetu Azam TV. Lengo la Simba Sports Club ni kuendeleza training complex ya Bunju Mo Simba Arena. Architect tumekaa kwa mwezi mwili saizi tulikuwa napitia drawings. Kile ambacho tunahitaji kabla unapojenga uwanja, kitu cha kwanza lazima uwe na facilities, lazima uwe na sem ya vijana kukaa sem ya kina mama kukaa sem ya senior team kukaa lazima uwe na gym sio kwamba team inaenda kwenye gym ya watu wengine lazima uwe na ofisi za walimu wote lazima uwe na swimming pool hapa na vifaa vyote all the facilities kwa ajili ya team kubwa tulivyozunguka nilisema kule nyuma kwenye campaign ya nani zaidi nimezunguka nimeenda doha mwezi wa 12 kuangalia viwanja vya world cup mwezi wa pili Mwenikiti, mutaza mwangungu amezunguka tumepeleka Uturuki kuangalia viwanja. But swali la kwanza ilikuwa club haiwezi kuwa na kiwanja. Kwa mfano leo Emirates Stadium or Old Stratford bila training facilities hawezi kuruka, hawezi kuwa na PhD alafu hujamaliza bachelor's au masters. So kitu cha kwanza ni hiki kikao cha bodi. Wamenipa homework. Sio kazi yako saizi ni kutengeneza proposal proposal utapeleka kwenye bodi na bodi watachambua ile proposal sio umeweka idadi ya vyumba idadi ya technical bench idadi ya swimming pool na gymnasium na nini na umeweka hapa hapa na hapa sisi tuna propose uboreshe hapa ubarishe hapa ili board wakipitisha utaona nini kinaendelea huko ndani changamoto kubwa nadhani wote umeona kwanza ukubwa wa eneo sio changamoto ni baraka za Mwenyezi Mungu <laughs> ni baraka za Mwenyezi Mungu ametupa eneo kubwa ba changamoto pia ni kuanza kutengeneza ukuta wana simba leo tulivyokuwa nazunguka haukujua ni maana ya kwanza watu kujua how big ni Mo Simba Arena Bunju Complex haukujua na ya pili tumeona kuna baadhi ya watu wako ndani ya eneo so zoezi la kwanza tunapoingia kwenye bodi pamoja na kupitisha michoro na bodi kuboresha michoro itakuwa kutoa go ahead ya kujenga ukuta ili tuanze hii project. Una simba wengi nadhani umeamka umeona umeanza kupiga kura kwa ajili ya maendeleo ya Bunjo. Na kitu cha pili unataka kuona nini kinafanyika na zile hela. Simba itafanya nini? So step one ni kupitisha drawing. Ningemkaribisha bwana Heron utuoneshe kwa sababu hapa tume tumeonesha kwa ujumla eneo kubwa existing pitch mbili nime propose tuongeze pitch mbili mwisho wa siku lazima ipitishwe na bodi nime propose team ya wanawake youth team senior team but mwisho wa siku tumetengeneza demo ya sample drawing kwa ajili ya senior team so ningemkaribisha bwana Heron utoe ufafanuzi kwenye yale mazungumzo na kile ambacho tume propose Ume, umetengeneza nini na nini according to zile suggestions ambao nilikupa kwanza kabisa jina kamili uh, kwa majina naitwa Ezlon David ni architect technologist sisi kama wakandarasi kitu cha kwanza baada kupata mahitaji ya kutoka Simba tumeandaa michoro ipo tayari na leo kama mnapotuona hapa tumekuja kuhakiki mipaka kuangalia kama inaendana kama kwenye michoro yetu tulivyoweka kwa hiyo katika michoro yetu kuna facilities zipo nyingi kama mna, unaweza mkaona hapa kwa kwa haraka haraka kutakuwa na hostels za kisasa kabisa kwa ajili ya wachezaji tutakuwa na sehemu za kulala kwa ajili ya technical bench tutakuwa na laundry tutakuwa na 
swimming pools, tutakuwa na gym, tutakuwa na restaurant, ofisi. Yaani mahitaji yote ambayo mchezaji wa kisasa au professional anahitaji yote hapo katika michoro. Kwa hiyo tumekamilisha tunawachia bodi wa kiki au kama kuna vitu anahitaji kuongeza then tutaongezea kama mnavyoona hapa chochoro hii ni sample demo hii ni sample tu yes. na hii proposal kwenye kikao cha bodi ndo naipeleka wajumbe wa bodi kama wanavyofahamu wana experience ya kutosha kwenye mpira wametembelea dunia nzima kuona leo wameenda Old Trafford wengine wameenda Zambia wengine wameenda South Africa kuona experience kusema labda hapa kwenye technical boresha hivi labda hapa upande wa wachezaji uboreshe hivi kwa mfano youth hawezi kufanya single room youth inakuwa kama boarding wengi tumeenda chamazi chamazi ukiangalia ni kama boarding ya youth kwa sababu ni watoto right wanawake labda kuna damla bora ya kuiboresha na pia ukiangalia eneo kwa ujumla tumeweka timu ya wanawake iwe alone isiwe karibu na timu zingine kwa sababu wanawake wanahitaji eneo yao maalum na wanahitaji privacy right women need their own privacy but pia tumeongeza pitch ukiangalia the best training facilities duniani hawezi kuwa na pitch mbili ukiangalia asimia tisini ya viwanja ambao timu zote zinaenda kucheza ni natural so tumesema kwenye proposal mwisho wa siku bodi itatoa go ahead kuongeza pitch mbili natural pitch ili kwa ujumla tuwe na pitch tatu za natural na moja ya artificial but kwenye pitch moja nimemweka kwenye pressure nimesema pitch moja kwa mfano hii hapa ningependa tutengeneze eneo ya watu at tano kukaa mimi inaniumiza nikiona timu ya wanawake hamna jukwaa au timu ya vijana wanakuja ku na kucheza hapa hamna jukwaa leo lazima tuwe na proper seating hata ikiwa 5000 hii sio kujenga old tradford hii just training facility ili watu wakicheza timu ya vijana ya wanawake kuna sehemu ya mashabiki wetu kukaa ili kuwa support wakina mama vijana na pia unaweza kuona labda kuna friendly match juzi tumecheza na kambiaso kuna baadhi ya shabi kuna ham na wana habari wana ham ya kuangalia but lazima tutenge sehemu maalum ya hawa watu kukaa so ni block architect kama tunatengeneza extra pitch please make sure kuna enough space hata kama ni seat hata if mbili same ya watu kukaa timu ya wanawake na vijana wanahitaji support na njia moja ya kutengeneza support kwa wanachama na washabiki ni eneo ya kukaa unamvutia mtu ili nikienda Mo Simba Arena kuna sehemu nzuri ya kukaa waandishi wakija Mo Simba Arena kuna sehemu nzuri ya kukaa so that is our plan mwisho wa siku tunaachia bodi wajibu wangu kama CEO ilikuja kutengeneza drawing kama draft ni proposal bodi ipitie isema babra boresha hapa 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 kaka hapa atakuwa anafanya presentation na wakitoa go ahead ndio utaona kwa speed nini kinaendelea ndio lengo tutakufika hapa leo nadhani tumetoa ufafanuzi wa kutosha ningependa wana simba wote ambao huko hapa Tanzania na nje ya nchi kwa sababu kuna mfumo wa watu wa nje ya nchi kupiga kura tunaendeleza nani zaidi hii ni klabu yangu kampeni ukiangalia inaitwa klabu yangu azam klabu yangu simba sports club ni klabu yetu na ningependa wana simba na washabiki wote ambao unapenda klabu yako utaanza kupiga kura utaanza kupiga kura utaanza kupiga kura iko chini yenu yeah, Hizi kura sio kura za babra wala sio kura za architect ni kura zenu na kesho Ahmed tumeongea kesho ni siku gani yes kesho ni siku ya wanawake kupiga kura women vote wednesday ukiangalia kwenye mitandao kulikuwa na hashtag inaitwa women crush wednesday no women vote wednesday sisi wakina mama ni siku yetu maalum. Ningependa hao waandishi wote kila mama naona unapiga kura, unapiga kura, wote unapiga kura. Ikiwemo mimi tena taendelea kupiga kura. Na utaniona asubuhi kitu cha kwanza, tamwambia ah twende live, napiga kura, napiga kura. Vijana wetu ofisini wakina mama na 
tunapiga kura siku maalum ya akina wanawake so it's not women crush wednesday ni women vote wednesday kwa akina simba wakina masiku maalum ya wana simba women vote wednesday asante ni sana kama una maswali au maoni karibu sioni ni mmoja <laughs> mmoja ni na, yes ni mradi utagarimu kiasi gani ukiacha kuchanga kwa mashabiki kikubwa ndo maana ya proposal bado tunaboresha na unapoboresha drawings means bado huyu kijana na homework na homework yake ni kukamilisha mahesabu so kwa sasa sijapata full breakdown because bado tulikuwa na boresha kaona hivi kasema tuongeze hivi so hajakamilisha mahesabu yake so bado anafanya ile homework kabla ya kikao cha bodi nimemwambia you have a deadline by tomorrow na mahesabu yote ya draft proposal na drawing zote za draft proposal na ile presentation yake ambayo ataleta kwenye bodi kisia kisia ni kama bilioni 20 hivi bilioni 20 haiwezi kufika ingekuwa uwanja kwa mfano leo unajenga Old Trafford Old Trafford is 10 20 million dollars bodi ukiangalia huko from my little math mwisho wa siku mimi mkandarasi na mimi architect mimi naangalia iko chini ya bilioni mbili yes iko chini ya bilioni mbili but mwisho wa siku mimi sio mtaalamu na nimempa homework nyingi ya kufanya paka kamilisha and then tajua but i'm saying off the top of my head mimi naangalia iko chini ya bilioni mbili na hii kitu iko ndani ya uwezo wetu <laughs> iko very simple iko ndani ya uwezo wetu hata ukute yenyewe ukiangalia labda milioni mbili kuzungusha ukuta inamaanisha leo tumefika milioni mia. wana simba wakiendelea kupiga kura wanaendelea kumaliza ukuta quickly within a few days na mimi nategemea kesho akina mama tuoneshe nguvu yetu nchi na rais wetu ni nani mwanamke sio wa simba ni nani mwanamke na kesho ni siku ya wanawake absolutely asante asante ya uliza